بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں پروفیسر ریاست اور آپ سے اکیڈمک گائیڈنس کے پلیٹ فارم سے مخاطب ہوں ڈیئر ویورز اینڈ اسٹوڈنٹس ہمارا آج کا ٹاپک آف ڈسکشن فیکٹر افیکٹنگس گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کون کون سے فیکٹرس ہیں جو کسی بھی چائلڈ کی ڈیولپمنٹ کو افیکٹ کرتے ہیں انٹرنلی اور ایکسٹرنلی تو یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک واچ کیجیے گا اور فردر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے اور ایٹ لیسٹ جب ویڈیو آپ واچ کریں تو لائک کے بٹن پر ضرور پریس کریں تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو سکے تو جہاں تک گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے فیکٹرز کا تعلق ہے تو اس کی ٹو براڈ کیٹیگریز ہیں مین ہم جو بھی فیکٹرز افیکٹ کرتے ہیں گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کو ان کو دو میجر کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں فرسٹ ون از انٹرنل فیکٹرز اینڈ نیکسٹ ون از ایکسٹرنل فیکٹر اینڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم اختصار کرتے ہوئے جسٹ انٹرنل فیکٹر ڈسکس کریں گے جو گروتھ اور ڈیولپمنٹ کو افیکٹ کرتے ہیں جبکہ ایکسٹرنل فیکٹر اگلی ویڈیو پارٹ ٹو میں ڈسکرائب کریں گے تو ہوپ فلی آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹو لگے گی تو ڈیئر ویورز جہاں تک انٹرنل فیکٹرز کا تعلق ہے تو آل دوز فیکٹرز وچ آر لائی ود ان دا انڈیویجل سنس فرام دا کنسیپشن آر کالڈ انٹرنل فیکٹر آر یو کین سی دوز فیکٹرز وچ آر کنٹرولڈ بائی جینیٹکس آر ہیریٹی ود ان دا انڈیویجلس آر کالڈ انٹرنل فیکٹرز تو دیز فیکٹرز یو کین سی فرسٹ ون از ہیریٹی آر جینیٹک فیکٹرز سیکنڈ از بلاجیکل آر آرگینک فیکٹرز تھرڈ ون از انٹیلیجنس اینڈ فورتھ ون از ایموشنل فیکٹر اینڈ دین سوشل نیچر ایٹسٹرا تو جہاں تک ڈیئر ویورس ہیریٹی آر جینیٹکس فیکٹرز کا تعلق ہے تو دیز فیکٹرز پلے این امپورٹنٹ پارٹ ایٹ دا ٹائم آف کنسیپشن ان دا مدر ہوم دا ہیریٹی فیکٹر کنٹریبیوشن انکلیوڈ واٹ از ٹرانسفرڈ ٹو دا چائلڈ فرام اٹس پیرنٹس ان دا فارم آف جینس اینڈ کروموسوم لائک height, weight, color of eyes and the skin, the characteristics of hair, whether they are straight or curly, these are decided by heredity or gene influences. In the same way, physical structure, nervous system and other things related to one's constitutional makeup are body chemistry and physical development are to be great extent decided by heredity or genetic factors if the heredity contribution is satisfactory you mean genes are healthy or parents mother or father both are healthy or they have strong uh, resistance or immune system in their body then with minimum efforts of the environment forces we get satisfactory results however in case the heredity contribution is quite marked or poor then we have to make tremendous efforts for achieving desired success in terms of a child satisfactory growth and development Second one is biological or constitutional or organic factors. A child's contribution make up like somatic structure, physique and body chemistry influence his growth and development throughout his or her life. This can be sustained in the manner like a child who is physically weak or has an internal deformities can't be expected to achieve satisfactory results in terms of his normal growth and development 
he or she usually suffers from an illness which is not only hamper his physical growth but also affect his development in other areas like mental social and emotional development in the same way nervous system which controls the body movement affects the growth and development of a child in cognitive areas so in the same way defective constitutional makeup are uh, organic makeup like ugly face short physique and any other deformity of the body may give birth to feelings of inferiority complex in the child moreover he may face adjustment problem in the environment and consequently may lag behind in the race of growth and development pertaining aspects of his personality next factor our third one is intelligence intelligence is an ability to learn adjust and take up the right decision at right time which has great influence on the overall growth and development of the child it affects child social behaviors moral adjustment or judgment and emotional growth it is said the intelligent person is very well control over his emotions and is found to carry on well with his personal and social adjustment thus the physical social emotional moral and language development of a child is greatly affecting and controlled by the level of his intelligence fourth factor is emotional factor emotional factors like emotional adjustability and maturity play a big role in influencing a person's overall growth and development a child who is found to be overwhelmed by negative emotions like fear anger jealousy etc is adversely affected in his physical mental social moral and language development fifth factor is social nature a person socialization helps him in achieving adjustment and advancement in other aspects of his growth and development he may learn from his environment more by means of social nature which may prove to be a boon to him or her for his her proper growth and development those child who are socially developed perform well in their future life and have a charismatic personality dear viewers and students aaj tak ke liye itna hi ummeed hai aapko video informative lagegi comments box mein comments karke apne rai se zarur aaga kijiyega next video mein inshallah hum growth aur development ko jo factors externally affect karte hain उनकी डिटेल बयान करेंगे आज तक के लिए इतना ही अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे आमीन सोमामीन अल्लाह हाफिज